വെൽക്കം ടു ഇലക്ട്രിക് ലിജിസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമ്പനിയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ലെക്ചർ ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോളിടെക്നിക്കുകൾ ഞാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പി എസ് സി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്യാം പതിനാറാം തീയതിയിലെ ഗസറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം പതിനാറാം തീയതിയിലെ ഗസറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബി ടെക്ക് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശോഭിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ ഒരു പോസ്റ്റാണ് എന്ത് ലെക്സർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പോളിടെക്നിക് ലെക്ചർ ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസ് ഡ്രാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ കട്ട് ഓഫിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നടന്ന ലെക്സ് ഇൻ പോളിടെക്നിക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്ന ലെക്സ് ഇൻ പോളിടെക്നിക് ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യാം ഇഷ്ടം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കാറ്റഗറി നമ്പർ മുന്നൂറ്റി ആറ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ മുന്നൂറ്റി ആറ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറയുന്നത് അതേപോലെ എന്താ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് പോസ്റ്റ് ആണ് എന്താ ലെക്സറി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ടി സ്കെയിൽ ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്കെയിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അറ്റ് പ്രസന്റ് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് വേക്കൻസീസ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അറ്റ് പ്രസന്റ് രണ്ട് വേക്കൻസീസ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസും അതേപോലെ എത്ര വേക്കൻസി എത്ര ആൾക്കാർക്ക് അഡ്വൈസ് പോയിന്റ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാനുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം താഴത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ലിങ്ക് കാണും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം കഴിച്ചിട്ട് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം അതേപോലെ ഈ രണ്ട് വേക്കൻസി എന്താ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള വേക്കൻസീസ് ആണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാം കണ്ട് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീണ്ടും വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സെലക്ടഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് പബ്ലിഷ് ബൈ ദ കമ്മീഷൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദിസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫ്രോ ഷാൾ റിമൈൻ ഇൻഫോഴ്സ് ഫോർ എ മിനിമം പീരീഡ് ഓഫ് വൺ ഇയർ ഓക്കെ ഫോർ എന്താ ടിൽ ദ എക്സ്പീരി ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് വിച്ച് അവർ ഈസ് ഇനിയിപ്പം അതേപോലെ പറയുന്ന എന്താ നോട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ത്രീ പെർസെന്റേജ് വേക്കൻസീസ് ആർ റിസർവ് ഫോർ ദി ഡിസ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വിത്ത് ലോക്കോമോട്ടോ ഡിസബിലിറ്റി സെലിബ്രൽ പെർസിയൻ ലോർ വിഷൻ ഓക്കെ മെത്തേഡ് ഓഫ് അപ്പോയിൻമെന്റ് പറയുന്നത് എന്താ ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് അതേപോലെ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു തേർട്ടി നയൻ ആണ് കേട്ടോ ട്വന്റി ടു തേർട്ടി നയൻ ആണ് കെ എസ് ഇ ബിയിൽ എന്തായിരുന്നു തേർട്ടി സിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷെ തേർട്ടി സിക്സ് മാറ്റി തേർട്ടി സെവൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ ആ ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി നയൻ ഉള്ള ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് കൂടി എന്താ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിന് എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി എന്താ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു തേർട്ടി നയൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഓൺലൈൻ കാൻഡിഡേറ്റ് ബോൺ പീരിയൻ ടു വൺ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആൻഡ് വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് ടു ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ എലിജിബിൾ ടു അപ്ലൈ ഫോർ ദിസ് പോസ്റ്റ് അതേപോലെ എന്താ യൂഷ്വൽ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ എന്ത് എസ് സി എസ് ടിക്കും അതേപോലെ അതർ ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസും അതേപോലെ ഇവർ നോട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പബ്ലിക് വർക്ക്സ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ടൗൺ പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓൾസോ അപ്ലൈ ദ വിൽ ബി അലൌഡ് ദ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ദ സർവീസ്
നോർമൽ റൈ നോ എം ആർ വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സാം കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു നാല് മാർക്ക് കൂട്ടില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു നാല് മാർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ വെരിഫിക്കേഷന്റെ സമയത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ നാല് മാർക്ക് അവര് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പി എച്ച് ഡി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ പി എച്ച് ഡി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാല് മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യാം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഓപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അവർ നാല് മാർക്കോട് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ബേസിൽ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യണെങ്കിൽ ഒരാൾ പി എച്ച് ഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് നാല് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ കേസിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്താ ലൈബ്രറ്റി ടു സർവിന്റെ ഡിഫൻസ് സർവീസ് അതൊക്കെ എന്താ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് മോഡ് ഓഫ് സബ്മിറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നിങ്ങളുടെ പി എസ് സിയുടെ പ്രൊഫൈൽ കയറിയിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് പി എസ് സിയുടെ സൈറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് തോന്നില്ല രണ്ടു മൂന്ന് എന്തായാലും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്താ ഒരു നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്താ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയിട്ട് എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ട് നോക്കാം ഇത് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിന് മുന്നേ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താ സൈറ്റ് ഹാങ് ആവാനൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ അതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്താ എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഓണത്തിന്റെ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു നാല് അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്താ നിങ്ങൾക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഇത് സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടോ തുളസി സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഫോർ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഫോർ ദ റിസിപ്റ്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ട്വന്റി ടു നയൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു തേഴ്സ്ഡേ അപ്പ് ടു ട്വൽവ് മിഡ് നൈറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് അതായത് ഡബ്ല്യു 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 ഡോ കേരള പി സി ഡോട്ട് ജിയോ ബി ഡോട്ട് ഇൻ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അതേപോലെ എന്താ ഫോട്ടോയിലും ഐ ഡി കാർഡിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ എന്താ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വർണ്ണ അവസരമാണ് ഇതിൽ രണ്ട് വേക്കൻസി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ട് നിൽക്കണ്ട അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ട് വേക്കൻസി സെറ്റ് പ്രസന്റ് ആണ് രണ്ട് വേക്കൻസി ഉള്ളത് പിന്നെ എന്താ റിട്ടയർമെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ എന്താ കുറച്ച് പേര് എന്താ ലക്ഷൻ പോളിടെക്നിക് ലക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളവർ എന്താ വേറെ പോസ്റ്റ് നല്ലൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ മറ്റേ പോസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടാവും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വേക്കൻസി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളാരും എന്താ ഇതാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ മാക്സിമം എഫേർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സ് ചോദിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് റിപ്ലൈ തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു വീട് നമുക്ക് വൈൻഡപ്